Dechory. Krásná oblast vinných sklípků a vinohradů v obci Prušánky. Zde se dnes poběží charitativní běh pro Barču a Kubíka. A my budeme držet všem běžcům pěsti, aby to v tom horku dneska zvládli. Podívejte se na tu nádheru. Kubík a Barča. Děti, které neměly tolik štěstí, aby mohli žít životy, na které jsme my, zdraví lidé, zvyklí. V naší předchozí upoutávce pod názvem Přijďte si 15.7. zaběhat do Nechor a pomůžete, jsme vám přiblížili příběhy rodiny Jančárovi a Červenkovi z Dolních Bojanovic a také to, co by dětem nejvíce pomohlo. Je sobota 15.7. Den D a vy jste přišli. Jak vlastně vznikla ta myšlenka uspořádat charitativní běh? Já si myslím, že to se odvíjí od situace, kterou zažívali na Římský, který vlastně ztratil ženu díky rakovině a myslím si, že se v něm probudila myšlenka dělat něco smysluplného. Takže nebyl vlastně první, který v podstatě tu myšlenku vyjádřil a oslovil tím vlastně manželku a potom i mě a jsem si říkal, zkusíme malý, malý, prostě malý pokus. Ten byl vladský rok. A vydařil se a tak jsme si říkali, zkusme to třeba ještě po druhé, co to udělá, třeba to bude mít prostě dosah. A tak si myslím, že zatím to funguje, jako lidi mají zájem, chodí, podporují to a jsme rádi, že to funguje. A kolik se dneska sešlo běžců? To je dobrá otázka. Podle mých posledních informací přes 200 běžců. Zhruba. V kolika těch závodech nebo jaké kategorie dneska běželi? U Peste je loňský rok, to znamená, máme vlastně běh pro e, děti 500 a 1000 metrů. Pak tu máme Nordic Walking pro ty, kteří by chtěli nějakým způsobem být sportovně aktivní, ale ty jsou třeba tak zdatní běžecky. Takže Nordic Walking to je 2 km a potom 5 a 10 km. Dětskou trasu běžel i Kubík na speciálním běžeckém vozíku za pomoci svého tatínka. Právě jste doběhl s Kubíkem z první trasu, vlastně bylo to běh na 1 km, tak jaké jsou vaše pocity? No, byl to sice 1 km a přivám se, jak bych běžel těch 10, ani mluvit nemůžu. Nezvyklý běžet s tím vozíčkem, ale bylo to úžasné, jsem strašně rád, že jsme to oslovovali, jsem rád, že se běžel s Jakubem. Že jsem ho měl celou dobu před sebou, dával mi sílu, aby jsme to doběhli a jsme šťastní, že jsme to zvládli. Co byste rád zkázal lidem, kteří se vlastně zúčastnili tady toho běhu? Strašně rád bych jim všem poděkoval za to, že chcou udržet tady tuto tradici, je to sice druhý roční, ale samozřejmě budeme rádi, když se ten roční, když se ta akce bude opakovat čím častěji a pomůžou víc a víc lidem. První běh běžela i Barča za podpory dalších rodinných příslušníků. Jak to Barča zvládla? Úplně nedokážu zprostředkovat její pocity, ale podle toho, jak jsem to nahlídla, tak bylo to pro ní premiéra. Ještě to nikdy nic takového neskoušela a myslím si, že to kvitovala. Krom toho, že se teda malinko, malinko to bylo takové překvapení pro ní, tak, tak se myslím si za matku a za to, jakým způsobem ji vnímám, že se jí to líbilo a, a celý, celý tady ten šrumec, který se kolem děje, si myslím, že jí vyhovuje, což jsme byli překvapeni, protože většinou to tak není. No. Co by se skázala lidem, kteří sem přišli běhat za Barču a za Kubíka? Mě překvapilo, kolik lidí přišlo. Je to, je to důkaz toho, že naše společnost není lhostejná a mě to jako rodiče postiženého děcka dělá strašně, strašně velkou radost. Že vlastně vidím lidi, kteří, kteří projeví zájem, kteří přišli, protože chtějí podpořit dobrou věc. A podpořit přišel opět i klub seniorů z Prušánek a v kategorii Nordic Walking je bylo nejvíc vidět i slyšet. Jedna je červená, druhá je bílá. Bojáci jdou, bojáci jdou, pěkně v řadách za sebou. Tak a my tady máme klub seniorů z Prušánek a přišli opět podpořit tady tu věc, tady ten krásný charitativní běh. Takže my se zeptáme, jak se vám dneska jde? Dneska se nám jde velice dobře a vzvlášť, že tak trošku pofukuje ten větříček, tak se nám jde dobře. Tak tím není takové horko. Vybrali jsme elánu ještě. Ano, vy jste takový hodně akční, tady ten Jsme klub seniorů akční, váš, ano, ano. takže co ještě kromě vlastně tady toho běhu, nebo jak jste se připravovali? Takže my už jsme se nepřipravovali nijak, protože loni jsme si nechali vytisknout tyto trička, koupili jsme si trička, nechali vytisknout a teď už to bereme jako samozřejmost, když je takováto akce, tak se rádi zúčastníme. Potkáváme i Barušku, pro kterou se běželo v loni, ale to sama přišla s rodinou podpořit tuto krásnou akci. Baruško, pro tebe se běžel běh v loni, když si na to vzpomeneš, jaké jsou tvoje vzpomínky? No, byl to vlastně krásný zážitek. 
Dneska si tady přišla podpořit zase vlastně další děti, takže jak je to pro tebe je přijít podpořit někoho jiného? No je to hezké, že už to není zase vlastně pro mě, ale že můžu pomoct i nějakým dětem, které to možná potřebují víc než já. Na startu hlavního závodu na 5 a 10 kilometrů je i pan starosta otce Prušánky z Biněk Němeček, pro nějž je běhání také velkým koníčkem a tak nám nezbývalo nic jiného, než si jej odchytit na trase. Pan starosta má totiž přesný návod, jak takový běh ve vedru zvládnout. Za námi právě běží pan starosta Prušánek. Jejda! Musíme teda... běžet, musíme běžet. Musíme běžet. Pane starosto, vy jste měl takovou krásnou, úžasnou na začátku řeč. Dneska máme 36 stupňů Celzia, takže co by takový běžec na 10 km neměl podcenit? Samozřejmě pitný režim, myslím tím jako vodu, hlavně vodu, předtím a i na, i na občersovačkách máme tam dvě zastávky s občerstvením a je důležité tam zastavit, vydýchat se a dobře se napít a pak až běžet, neprobíhat to, nemyslet si, že jste prostě hrdinové, ale prostě v klidu si tam odpočinout, to je základ. Užijte si dnešní běh a hlavně všichni doběhněte v pořádku. Děkujem a za rok dojdíte. A my se na vás na všechny budeme také moc těšit.